eu me chamo Carla Gentili Mata, sou professora associada do curso de Fonoaudiologia da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo e coordenadora da comissão coordenadora do curso de graduação em Fonoaudiologia. É, eu vou falar um pouquinho para vocês do curso de Fonoaudiologia. É, e, o nosso curso tem uma trajetória marcada por conquistas construídas, com a dedicação de professores altamente qualificados e que prezam pela ciência da fonoaudiologia. Adiante do, a, a, do avanço da área, o curso de Fonoaudiologia, que é em período integral, ele acabou de aprovar o currículo internacional com início em 2025, com a carga horária total de 4.410 horas, incluindo 1.620 horas de estágio. Esse currículo ele foi construído baseando-se nos currículos internacionais da área, sendo que algumas disciplinas foram reformuladas e outras foram criadas, as chamadas discussão integrada de casos, que tem como objetivo integrar e contextualizar os conhecimentos adquiridos nas disciplinas que os alunos cursaram durante 12 meses. Essas modificações que foram realizadas no nosso currículo, incluindo os eixos, competências e as habilidades adotadas pelos currículos internacionais, elas vão permitir que o curso de Fonoaudiologia da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo avance na sua proposta de globalização e mobilidade internacional, que está em consonância com as diretrizes da Faculdade de Medicina e da Universidade de São Paulo. Profissionais que constroem a ciência da fonoaudiologia e se orgulham dos avanços que viabilizaram para a instituição. O curso de fonoaudiologia possui oito convênios firmados com instituições internacionais, parcerias com entidades de excelência em todo o mundo e troca de experiência por meio de intercâmbio de alunos e realização de pesquisas. Neste prédio, funciona a engrenagem principal do curso de Fonoaudiologia. Nele circulam centenas de pessoas todos os dias. Nas salas de aula, instalações do Centro de Docência e Pesquisa e nos laboratórios com equipamentos de alta tecnologia. Os equipamentos de pesquisa foram adquiridos através de projetos de fomento dos próprios docentes. Nos últimos anos, nós conseguimos mais de 10 milhões de reais em fomento para a realização de pesquisas e com bolsas de iniciação científica, mestrado e doutorado. Foram mais de 400 publicações internacionais nos últimos quatro anos e desses, dessas publicações, grande número foi em periódicos de alto impacto internacional. A fonoaudiologia evoluiu e a atualização constante dos professores permitiu que esse avanço fosse refletido nos cursos de graduação, de formação lato e estrito senso, com aprimoramento nas metodologias de ensino, pesquisa, técnicas e competências. Os alunos aprendem na vanguarda do conhecimento e se tornam profissionais de excelência. de fonoaudiologia também tem seu papel social de relevância. São mais de 20 mil atendimentos todos os anos nos quatro espaços de assistência. Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP, Hospital Universitário, Centro de Docência e Pesquisa e Fonoaudiologia e Centro de Saúde Samuel Pessoa. Crianças, adultos e idosos que confiam no conhecimento desses profissionais. Credibilidade, atenção e excelência, que ultrapassam as paredes das salas de aula e se refletem em cada um dos profissionais formados. Quem foi aluno um dia, hoje é professor. Eu faço parte do curso de Fonoaudiologia da FM USP por dois caminhos. Eu sou ex-aluna e atual docente do curso. Durante a minha graduação, eu pude vivenciar 
uh, experiências de pesquisa, administrativas, participei também da iniciação científica e dessa forma pude descobrir a dificuldade que existe em se conseguir verba para a pesquisa, pude perceber a excelência dos docentes e isso fez com que eu tivesse muita vontade de continuar na vida acadêmica. Fiz pós-graduação em Estrito e Lato Senso e aí prestei o concurso para docência. Hoje, enquanto docente, eu tenho como colega minhas professoras e atuais colaboradoras em pesquisas, em projetos, em artigos e eu tenho certeza da excelência do curso nos três pilares, na extensão, no ensino, na pesquisa, na assistência, uh, e isso me faz ter muito orgulho de fazer parte desse time. O curso de Fonoaudiologia da FM USP foi o primeiro curso de Fonoaudiologia do país. E se depender desse grupo, a Fonoaudiologia vai crescer ainda mais. Porque dedicação, trabalho duro e amor pelo que fazem são apenas algumas palavras que não conseguem descrever com fidelidade o que estes professores e assistentes representam para a Universidade de São Paulo e para o nosso país. Música